ketika di lahan teman-teman itu ada apa namanya beluk disertai juga dengan hama wareng maka gunakan satu insektisida teman-teman saya menggunakan ini Halo selamat pagi teman-teman semua e, Jumpa lagi dengan saya Masih tetap di channel Pandu Farm Hari ini kita akan melakukan Penyemprotan padi Inpari 48 Untuk usianya Ini adalah e, 74 hari Setelah tanam teman-teman Aplikasi ini Kita lakukan untuk Memberikan nutrisi Dan juga pencegahan beluk Teman-teman karena kemarin Pada waktu bunting itu kita Amati ke lahan tidak kita temukan kelompok telur kaper Maka waktu bunting kita tidak melakukan e, pencegahan untuk beluknya Namun e, di usia 74 ini ketika saya melakukan pengamatan Kita temukan beberapa kelompok telur Maka nanti pada penyemprotan yang keempat ini teman-teman ya Selain kita memberikan asupan nutrisi untuk pengisian buah Kita juga akan melakukan Oke, Leyoko. Kita juga akan melakukan eh, pencegahan untuk beluknya seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita tunjukkan apa amunisi yang kita gunakan pada penyemprotan yang keempat di usia 74 hari setelah tanam. Namun sebelum kita lanjutkan seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru saja menemukan channel Pandu Farm ini, Yuk uh, dukung channel Pandu Farm dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini jika kalian menyukainya Seperti itu Oke okay, uh, langsung saja yuk Oke okay, teman-teman uh, sekarang saya tunjukkan dulu nutrisi yang saya gunakan E, seperti yang pada video sebelumnya saya sebutkan Untuk nutrisi yang pertama kita akan masukkan kalium nitrat yang Yaitu pupuk buah atau pupuk daun yang mengandung nitrogen dan kalium teman -teman. Untuk produknya yang saya gunakan seperti biasa Ini kita pakai java bloom teman-teman Nitrogennya 13% dan kaliumnya 48% Kan untuk produk yang lain banyak teman-teman Ada dari Pak Tani itu KNO3 yang warna putih itu bisa Kemudian Atau pupuk dari Meroke juga ada Dari apa lagi ya Tawon juga ada Sembarang teman-teman Untuk mereknya yang penting kandungannya Nitrogen dan kalium Ini nanti kita berikan cukup 2 sendok makan per tangki 16 liter Seperti itu Jadi untuk uh, meningkatkan bobot teman-teman kalau saya sih itu pakainya nutrisi pupuk yang mengandung kalium nitrat dan juga MKP teman-teman jadi bukan fungisida ya untuk meningkatkan bobot kalaupun eh, fungisida itu hanya untuk mempertahankan hasil jadi ada konsekuensi logis seperti itu ketika kita menggunakan eh, fungisida sehingga daun tanaman padi itu aman dari serangan penyakit Dengan amannya serangan penyakit di daun Maka proses fotosintesis daun akan berjalan dengan baik Sehingga eh, apa namanya pengisian itu bisa maksimal Begitu sih kalau saya logikanya Sedangkan untuk meningkatkan bobot sekali lagi Gunakan nutrisi pupuk teman-teman Bukan fungisida ya itu kan fungisida ada ZPT nya Iya ZPT kalau tanpa diberikan pupuk ya sama saja teman-teman Mending pupuknya yang diberikan fungisida tetap memperhatikan OPT nya 
penyakitnya ada apa tidak kalau nggak ada ya buat apa pakai fungisida buang-buang uang teman-teman oke okay? Mas Pandu kalau produk pupuk KNO3 yang seperti Mas Pandu sebutkan tadi tidak ada bisa pakai pupuk apa tenang teman-teman teman-teman bisa menggunakan pupuk majemuk lengkap saya yakin di tempat teman-teman pasti ada pupuk gandasil B yang warna merah itu teman-teman itu saja sudah cukup teman-teman e, kalaupun tidak ada pupuk KNO3 nanti dosisnya diberikan 3 sendok makan untuk gandasil buah yang warna merah itu e, rutin 5 sampai 7 hari sekali Insya Allah nanti akselerasi pengisian bulir padi bisa lebih maksimal Insya Allah rendemen padi saat panen juga akan bagus teman-teman Insya Allah yang penting e, lakukan secara rutin seperti itu kemudian eh uh, di situasi saat ini teman-teman eh -teman, uh, perkembangan wereng masih saja eh uh, ada di lahan dan ini bahkan sudah masuk periode yang kedua dari hama wereng di lahan saya untuk itu ketika di lahan teman-teman itu ada apa namanya beluk disertai juga dengan hama wereng maka gunakan satu insektisida teman-teman Saya menggunakan ini Virtaco uh, Dengan bahan aktif Klorantraniliprol Untuk beluknya Dan tiamektosam untuk Wereng palang sangit Kepinding semua hama-hama Penghisap untuk bahan aktif Apa namanya tiamektosamnya Memang ini harganya mahal teman-teman Tapi penggunaan nanti cukup irit Satu tutup ini nggak penuh Kalau saya dan ini nanti masih sisa untuk lahan yang sebelah barat ini. Untuk fungisida kita nggak gunakan teman-teman. Karena memang eh, sampai saat ini kondisi masih aman untuk Inpari 48. Namun untuk yang Inpari 32 dan Inpari Digda ya. Kemarin sudah kita lakukan penyemprotan. Itu saya menggunakan fungisida konate teman-teman. Ini bahan aktifnya sama dengan Amistar Top, cuman ini eh, apa ya? Kandungan bahan aktifnya di atasnya Amistar Top. Ini di sini harganya 95.000 teman-teman untuk kemasan 100 ml. Jadi Konate ya, fungisida plus ZPT seperti itu. Dan ini penggunaan juga sangat irit. Saya menggunakan 8 ml per tangki 16 liter. Sedangkan untuk sasaran penyakitnya untuk konate itu bisa untuk bercak daun, belas, kemudian patah leher itu Dan juga untuk hawar pelepah, hawar daun juga bisa Seperti itu ya Oke, untuk perkembangan tanaman padi teman-teman Untuk Inpari 48 Ini proses pengisiannya sangat cepat sekali teman-teman Kemarin hari Jumat kita review yang ini, yang tepi ini belum belum merunduk seperti ini dan hari ini sudah merunduk seperti ini teman-teman. Ini selang berapa ya? Selang Jumat, Sabtu, ini hari Minggu, dua hari. Sudah sudah cepat perkembangannya nah, untuk pengisiannya. Kemarin juga ada yang tanya bentuk bulir padinya untuk apa? Inpari 48 itu seperti apa Seperti ini teman-teman silahkan diamati sendiri ya Kalau menurut pengamatan, pengamatan saya Ini bulirnya e, Panjang Lancip Enggak bulat Tuh Terus itu Kalau ada yang hitam-hitam gitu ya Pernah ada yang tanya seperti ini Nah ini Ini bisa jadi Karena Walang sangit juga bisa Kalau Apa Blas. Itu juga bisa teman-teman mengenai bulir padi ini Atau kalau warnanya hitam dan membuka Sekamnya membuka itu karena biasanya kena hujan Atau kena butiran semprot biasanya Pas waktu eh, sekamnya membuka Seperti itu Dan ini penyemprotan dilakukan oleh Pak Marianto teman-teman Pak Marianto Lagi Pak Yitno lagi Pak Yitno lagi hitan lagi sunat <laughs> ini teman-teman ya penampakan inpari 48 nya seperti ini 
di usia 74 hari setelah tanam mantap pengisian lumayan cepat seperti ini tahan penyakit gak rewel perawatan mudah teman-teman oke ya seperti ini nanti akan kita upload terus perkembangannya teman-teman jangan tanya tonase dulu karena saya baru sekali tanam inpari 48 dan insya Allah nanti di musim tanam ketiga atau musim kemarau saya masih akan menanam inpari 48 teman-teman insya Allah diikuti saja perkembangan proses penanaman padi perawatan padi di channel Pandu Farm sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Pandu Farm jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar setiap kali saya upload video tentang tanaman padi teman-teman mendapatkan pemberitahuan dari YouTube seperti itu jangan lupa juga like dan komen di bawah teman-teman eh, saat ini seperti apa ada kendala apa di tanaman padi teman-teman Insya Allah nanti eh, kita sharing-sharing sesuai pengalaman masing-masing seperti itu ya teman-teman eh, kita lakukan penyemprotan dulu terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat salam ngopi salam bertani bye bye